大家好呀，我是花散里。2023年的大合剧怎么办？加康最后一集开头使用了著名的加康遗训：“人生如负重致远。”虽然这句话呢，已经基本可以确定，并非是出自加康之口，但是确实可以说是德川家康漫长而充满困难人生的象征性名言。放在这里，也可以看作是本剧想要传达的核心思想。家康从郡府度过了少年时代，作为人质开始，一直到统辖间之战、大阪之战等等，经历了半个多世纪的奋斗人生。在这段期间，虽然曾经屈服于像金川义元呀、武田信玄呀、织田信长呀、丰臣秀吉等等强大的对手，但是他始终坚定的积累力量，直到生命的最后两年，德川家康才终于成为了不可争辩的天下人。怎么办？家康想要展现的显然就是这样的故事。去年我追完2022年的大河剧《镰仓店的13人》最后一集时，之后的三四天内就写完了这部优秀大河剧的总评。但是今年看完《怎么办？家康》后，我是真的毫无动力去写总结，但是毕竟这是我这个频道该做的事，拖到现在还是得出这期视频的。这部剧可以说是从一开始就让人难以接受。古代时话题的大合剧主角中呀，这次堪称是最烂、最弱鸡的前期角色塑造。从第一集中玩玩偶的家康，到战场上抛弃家臣独自逃跑，这种塑造实在是太过分了。哪有武士会侍奉这样的主君呢？在下课上的日本战国时代。如果被加成视为不值得侍奉，主君基本会立刻下台。战场上独自逃跑的主君被加成当场杀死也不稀奇。我以前做过很多加康十几岁故事的视频，那时的加康因为从小作为质子，年龄又小，为了向加成们证明自己可靠，从来都是舍生忘死的冲锋陷阵。今年这剧我都还没看到大灰狼小白兔的桥段，光开头这一幕就已经开始失望了。不仅仅是今年的加康，近年来的大合剧普遍有一种不好的趋势，那就是将主人公强行塑造成普通人，一个看起来普通善良的少年，在周围人的帮助下成长成为英雄的情节屡见不鲜。就看起来 NHK 认为这样更容易代入，但是我认为从根本上就错了。我宁愿代入到游戏主角中，也不想代入到历史上的英雄人物。我想看到的大合剧是非凡人物的非凡魅力。制作方最近有些引起共鸣的尝试，显然已经超越了共鸣的范畴。回想起这种不好的趋势是什么时候开始的，我觉得大约可以追溯到二十年前的利家与松、信长、秀吉、家康这样的人，当然也会有困难和失败，他们当然也会经历和我们一样的艰难。但是正因为当面对这些的时候，他们能有非凡的表现，这才展现出了魅力。今年的家康，我看来已经到了普通人之下，一个懦弱、爱哭、流鼻涕的家康，到底哪里有魅力了？谁能和这样的故事产生共鸣啊？我不理解。再来说说女主角赖明姬，也就是住山店。首先，我承认这个女主角的选择确实是有难度。丰臣秀吉做主角的话，那肯定玲玲会成为女主角。那织田信长的故事呢？选龙之龟蝶做女主角也算是无功无过。家康的人生的女主角确实就比较难选了。这次女主角被设置成了正式赖明姬，我认为这个选择还可以，创作空间也是足够的。但是这次的住山店实在是太白莲花了。他的心灵圣洁到令人难以置信啊！父母被朋友背叛杀害，他不怨恨；自己的侍女当小三夺走了自己的丈夫，他不嫉妒；儿媳妇傲慢越线，他不生气。他始终关心着领地的百姓，受到了所有家臣的喜爱和守护。这他妈还是人吗？但看得出来，有村架纯演得挺不容易的，可能他自己都很难带入到角色吧。所以我不太想过重的批评他。但是对比一下1983年的德川家康，由慈善纪实子扮演的住山店是如何演绎嫉妒心逐渐加重，如何变成了一个危险的女人啊，差距不止一点半点。那把住山店设定的这么圣洁，我当时就很好奇要怎么去处理住山店松平信康事件，结果用了个让人炸裂的追加设定。当那句老生常谈的“为了建立没有战争的世界”的台词被说出口时，啊，我是真的怀疑古泽良太的创造力了。而且，就算赖明他真的就是古之圣女，是不可企及的仁爱之国的理想灯塔，那他也绝不可能如剧中一样让加藤团们全力支持吧？我感觉这里编剧已经开始摆了，圆不回来就算了嘛。我觉得，哪怕给赖明设定成了为了某种让加康和信康过上普通人生活的可能性而行动，也比现在这样要好很多。其他的主要角色，最让人不满的当然是丰臣秀吉了。虽然家康是故事的主人公，让秀吉作为大反派也是无可厚非。比如将公主们的战国中的反派秀吉形象，那就很好嘛。但是怎么办？家康中的秀吉就单纯的是个如同精神病一般的危险家伙，强行创造了令人不寒而栗的氛围。而剧中秀吉年轻时的塑造，又是笨拙的信长小跟班形象，在惊奇撤退上惊慌失措。
，然后子川之战一副我黑化了的样子啊，简直是不堪入目。这样的男人到底凭什么成为天下人的？凭他年轻时废物吗？还是凭他老年有了精神病？其实秀吉演员的表现也还是可以的，也有些不错的镜头，也是不想批评的过重。但是作为对比， 1 9 7 8年的大和剧《黄金的日子》，同样是想要表现年轻时天真开朗的秀吉，处理的可就好太多了。啊，这不是我厚古薄今，只是刚好最适合对比的都是老剧而已。去年和前年的大和剧我是很喜欢的，大家也知道。然后再来说说信长，信长和家康之间的关系是前半段的一个关键点。家康是个懦夫，信长是个施虐狂，他们之间的关系如何发展是剧情悬念的支柱。对本能寺之变的处理，采用了家康也策划暗杀信长的邪说，但是最后的处理却是只用了一个普通的友情故事，简直就像是看刚开始连载时的《博人传》一样难受。老观众都知道，我是坚决支持大和剧采用非通说的，完全接受邪说一说，甚至说过很多次，大量使用通说是不合格的大和剧这种暴论。但是用邪说用到一半吸回去，啊，导致剧本逻辑崩溃，直接给我 CPU 干冒烟了。那就真的还不如用通说了吗？连对不同的假说包容度这么高的我，都感觉二十八集的处理简直是对历史人物的亵渎。还有其他的糟糕的人物刻画，我就懒得一一说了。除此之外，我看着难受的还有就是经常会唐突的加入 LGBT 元素，还有就是编造毫无意义的小豆和阿月的情节这种。不知道是不是骨折因为观众们的激烈反应而屈服了？本来是这变后呢，这样的情节是少了一些。小木长久手之意做的还是可圈可点。石川树正出走的情节也还是不错，封城政权建立之后的秀吉塑造也还算合格。关原之战甚至有了近年难得的真正的日本大合剧场面，甚至让我怀疑本能寺前后是不是换了个主创团队。很多观众说今年的角色塑造要数石川树正的出走最佳，但是我倒是认为今年最好的是电击查查的行为动机。在前半段呢，阿世的戏份实在是太多了，但是这也使得查查作为阿世的女儿。怨恨家康没有来拯救自己的母亲，成为了一个出色的改编。以此为基础的关原之战和大阪之战的情节，是今年少数让我感到有趣的原创情节。一改历年来妈宝男形象的伶俐青年丰臣秀赖，以及坚定的丰臣家的媳妇千姬，也都是不错的塑造。尤其是千姬和母亲诀别的情节，以及最后一集打倒德川家的台词，都有不错的时代感。那本以为这部剧会就这样前半段放飞自我，后半段勉强及格的落地。但是最后，电电又来了一段毫无意义的长台词，还包括了日本将变成无聊的国家这种粗细的句子，这可真的是，啊，对演员的演技要求极高和对剧情的帮助完全为负数的情节，我都想不通到底是谁想出来这么个费力不讨好的事情。本来电电被加康的信说服，但是看到秀赖之后明白，箭在弦上不得不发，于是烧掉了加康的信，把自己的角色扮演到底，这就已经是足够完整的结局设计了，何必呢？最后是一些感想，包括赖明基的理想乌托邦。我就想说，最近这种在大合剧中搞为了结束乱世啊，为了创造没有战争的世界啊之类的口号台词，真的是可以改改了。老是搞一些本意是牺牲自己，最后名利双收的，完全就是网文套路嘛。而且 N H K 自己应该也知道，这是二十一世纪评价差的大合剧的标配。像是镰仓店呀、啊、直冲青天啊这样评价好的大合剧的角色，反而都是有一些更自私、更现实的行为动机。而且说的直白一点，你老是给战国人物设置这种情节，但是德川幕府的时代根本就称不上太平盛世嘛。尤其是今年还是德川家康做主角，这种违和感就更强烈了。从第一集开始就提到的德智乃王道，武智乃霸道，霸道不及王道，结果到了最后就搞出个先君体制统治了250年的德川幕府，啊，连日本的历史教科书都定义德川幕府是日本历史上统治力最强大的军国体制政权，完全就是霸道嘛。那边的故事可以在你承诺的乌托邦那里停止，然后葬送前面踏过的尸山血海。但是时间又不会结束，历史是反复向我们证明的：人们为了自己的亲朋而跨过尸山血海，之后才有烟火人间；为了乌托邦踏过了尸山血海，那迎来的一定还是下一片尸山血海。我之所以对三谷信喜如此赞赏，就是因为他完全没有使用这种虚伪的东西。在镰仓店的十三人中，北条一时的目标就是建立坂东武士的国家，就是要让北条氏站上顶峰。而在真田丸中，真田幸村的战斗理由就是为了留下自己在这个世界上的证明。这些叫符合历史形象的改编，即使知道这些句子是编剧写的，也会不禁感叹：这才是真正的武士，真正男儿的生活方式。可能批评的话有点太多了，就说到这儿吧。
。当然，如我说了好几次，演员的表现大体是合格的，甚至有一些出彩的表演，我也能接受 VFX 特效画面。我感觉以后这种特效画面会成为大合剧的标配。比如今年的紫川之战的场景，就充分的体现了这种新技术的优势。我最大的不满啊，就是剧情，不要再让谷泽良太写大合剧了，真的。总之，期待2024年的之光之君吧。我有制作介绍平安贵族生活方式的影片和平安时代历史的影片，可以作为看光之君的观前 tips。都看到这儿了，别忘了点赞订阅呀、啊！我们下期再见。